एंड वेलकम टू इंडिया फेवरेट रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया इंडिया जहां एक चीज कम होती है वहां दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाती है मतलब जहां टेंशन कम होती है खुशियां अपने आप बढ़ जाती है क्यों तो इस शो में हम वही कर रहे हैं तो मैं हूं अमित टंडन प्रोड्यूस बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ और मैं हूं जिया शंकर सिंगल हैप्पी बर्थ अ लिटिल बिट टेंस टुडे तेरे को किस बात की टेंशन होगी यार अमित मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि किराएदारों को पार्किंग अलाउड नहीं है पार्किंग तक तो ठीक है लेकिन हुँ. मेरा लैंडलॉर्ड जब भी रेंट के लिए कॉल करता है ना मुझे हुँ. पता नहीं क्यों आगे फिर स्मॉल टॉक करने लगता है स्मॉल टॉक कौन सी वाली स्मॉल टॉक ए यार अमित क्या उम्र है इनकी बार बार बताने की जरूरत नहीं होती स्मॉल टॉक मतलब शादी कब कर रही हो और क्या चल रहा है लाइफ में ये तुम्हारा लैंडलॉर्ड है कि फूफा है क्योंकि देखो इतना खून पीने का तो अधिकार सिर्फ रिश्तेदारों को होता है क्यों वैसे रिश्तेदारों से याद आया हमारे कॉमेडियंस वाले रिश्तेदारों को तो इंट्रोड्यूस करो आज हमारे साथ हैं बाबा आदम के जमाने में बसे आदमपुर से आदेश निचित मैं ना लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ उनके देखने से पहले ही ना डिलीट कर देता हूँ <laughs> आपने आत्मा तड़पती हुई देखी है कभी <laughs> ये करके देखो इंद्रदेव और बलराज सहानी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखने वाले दिल्ली से इंदर सहानी मैं एक दिन ऐसे माहौल सेट करके बैठा हुआ था मैंने फिल्म लगाई हेट स्टोरी टू इतने मेरे पापा आ गए और जिस बात का डर था वही हुआ आ गया रोमांटिक से ऐसे मामलों में पता नहीं फैमिली इतनी ऑकवर्ड कैसे हो जाती है मेरे पापा इतने घबरा गए एसी का रिमोट उठा के चैनल बदलने लग गए <laughs> इतने में हीरो की शर्ट उतरी मेरे पापा ने रख के थप्पड़ दिया मेरे मैं क्या हो गया कह रहे बेटा पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी तब हटाओगे <laughs> और उत्तराखंड से मयंक पांडे मैं अपने पापा से बहुत डरता हूँ बचपन से पापा कितना खौफ बना रखा है तो मैं अपने पापा से इतना डरता हूँ कि सपने में पापा आ रहे घूम रहा हूँ गोवा गर्लफ्रेंड के साथ आ जा रहे हैं अचानक से बेटा क्या कर रहे तू यहाँ पे साथ में कौन है और वो भी डरा रहे बताऊं तेरे पापा को <laughs> मैंने नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो वैसे यहाँ पे मम्मी कहा है <laughs> अमित आपको पता है हाँ? ये आदमपुर के आदेश ने ना मतलब स्मॉल टॉक में ना पीएचडी कर रखी है वो ईमेल के स्टार्टिंग में लिखता है वहां मौसम कैसा चल रहा है <laughs> <laughs> और ईमेल के एंड में लिखता है और बताओ क्या चल रहा है <laughs> तो ऐसी स्मॉल टॉक्स की और कहानियां सुनते हैं आदेश निचेत से क्या हाल है सबके सब बढ़िया हेलो हाय हेलो हाय थैंक यू सो मच फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग मैं नहीं करता हूँ यार लोगों से बात मेरे को पसंद नहीं आता लोगों से बात करना क्योंकि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ उनके पास है ही नहीं कुछ बताने को फोन उठाते कहते और बताओ <laughs> मैं कि पहले हेलो बोलना होता है दे लाइक हेलो और बताओ <laughs> मैं कि खाना खा रहा हूँ कह रहे और बताओ <laughs> मैं कि रोटी भी है कह रहे और बताओ मैं कि सब्जी भी है और होनी भी चाहिए कह रहे और बताओ मैं कि वो तेरी मम्मी ना मेरे पापा के साथ भाग गई <laughs> <laughs> क्या कह रहा है भाई तू तमीज से बात कर मैं तेरे को मारूंगा आके नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि और बताओ <laughs> जैसे मेरे पापा फोन करते हैं पूछते और बताओ मैं कि पापा पढ़ रहा हूँ कह रहे बस और मत बताओ <laughs> पढ़ाई पे ध्यान दो मैं कि एक बार पूछ लो ना पढ़ क्या रहा हूँ मैं मैं ग्रुप में मैसेज पढ़ रहा था <laughs> मेरे एक फ्रेंड बोलता कह रहा आदेश मैं कि हाँ जी बोलो कह रहे यार मेरे को लगता है मैं ना सिंगल ही मरूंगा <laughs> मैं कि सब सिंगल ही मरते है <laughs> अकेले आए अकेले ही जाना है, है ना ऐसे थोड़ी आप शमशान घाट में लेट के कह रहे हो कि वो भाई नहीं है आज ना यार साथ में चलते हैं ऊपर जाके ना आप शराब को ताड़ेंगे और यार आपने देखा होगा ये और बताओ का कॉन्सेप्ट ना आपसे फ्री कॉल हुई है पचास रुपए में पूरी दुनिया में कॉल कर दो उससे पहले तो नहीं था क्योंकि इससे पहले इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे तो आप पचास सेकंड के बाद ना कॉल कट करने की तैयारी करते रहते थे बट आप एकदम से कट तो नहीं कर सकते सामने वाला कह रहा मेरी माँ हॉस्पिटल में आप थोड़ी कट करोगे तो आप सामने वाले की बात पर एग्री कर रहे हो कि हाँ यार तू सही बोल रहा है माँ को हॉस्पिटल में रहना चाहिए हाँ तो सही तू होता ही कब है गलत यार चल मैं ठीक है फोन रख रहा हूँ <laughs> सुनो 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 बोलो 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 
और बताओ ऐसी तैसी कराओ <laughs> मैं तो परेशान हो चुका लोगों से पता है मैं आजकल क्या करता हूँ मैं ना लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ और उनके देखने से पहले ही ना डिलीट कर देता हूँ <laughs> आपने आत्मा तड़पती हुई देखी है कभी ये करके देखो आप उस बंदे को सुबह से पांच मैसेज कर दे एक बार नहीं देखा एक डिलीट कर दे भाई क्या डिलीट किया तूने क्या डिलीट किया क्या डिलीट किया <laughs> बता ना बता बता दे यार मैं कि पहले सौ रुपए दे <laughs> तो उसने मेरे को सौ रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर दिए कह रहे आप बता मैं क्यों तेरी बंदी किसी और के साथ दिखी मेरे को आज <laughs> <laughs> हाँ मैंने ये नहीं बताया कि वो मैं ही था <laughs> एक बार मैं ऐसे परेशान था तो मैं अपने फ्रेंड को बोला मैं कि यार मैं परेशान हूँ तो उसने मेरे को कॉल किया कह रहा है कि आदेश मैं कि हाँ यार कह रहा तू तो रो रहा है मैं कि हाँ यार कह रहा मेरे को बिलीव ही नहीं हो पा रहा है वीडियो कॉल करता हूँ <laughs> उसने मेरे को वीडियो कॉल किया कह रहा आदेश मैं कि हाँ तू तो रो रहा है मैं कि हाँ यार कह रहा तेरे को मैं रोते हुए नहीं देख सकता आज हम मैसेज पर ही बात कर लेते हैं यार मैं रो रहा था मतलब ना ऐसे लिटरली और उसने ना मेरे आंसुओं का बूम रैंग बना लिया <laughs> और फिर ग्रुप पे भेज दिया तो मैंने उसको बोला मैं कि भाई ये क्या कर रहा है कह रहा है अब और बताओ आदेश थैंक यू लेकिन आदेश ये ये चीज ना मैं बहुत लोगों के साथ करने वाली हूँ कि मैसेज भेज दो और फिर डिलीट कर दो <laughs> थैंक यू आदेश थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू जोरदार ताली अमित लेकिन पेरेंट्स ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे ना एकदम से भरोसा कर लेते हैं और वो जब सोशल मीडिया पे होते हैं ना तो दे आर लाइक पाइन एप्पल ऑन पिज्जा बच्चों को तो हजम ही नहीं होता ये बात तो मैं मानता हूँ बच्चों को सोशल मीडिया पे अपने पेरेंट्स के तो थोड़ा हजम नहीं होता राइट <laughs> right? पर उससे भी ज्यादा टफ हो जाता है जब तुम पेरेंट्स के साथ पिक्चर देखने चले जाओ <laughs> हाँ सच में ऐसी कुछ स्टोरीज लेके आ रहे हैं हमारे साथ इंदर सानी एक बार जोरदार ताली के साथ सवाल कर आप लोगों में से कितने लोगों को मूवीज देखना पसंद है मूवीज देखना पसंद है काफी सब लोगों काफी सब नाइस नाइस मुझे भी मूवी देखना पसंद है लेकिन अपने माहौल में मतलब <laughs> मेरा मन करता है टीवी ऐसे अकेले कमरे बैठो बतिया बंद करो लगाओ पिक्चर अकेले देख लेकिन मेरे घर वालों को चैन नहीं मैं एक दिन ऐसे माहौल सेट करके बैठा होता मैंने फिल्म लगाई हेट स्टोरी टू <laughs> ऐसा नहीं है नहीं <laughs> तो, <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं मैंने हेट स्टोरी टू नहीं देखी हुई थी देखी हुई थी जितनी छोटी छोटी क्लिप इंटरनेट पे डली हुई थी मैंने सारी देखी हुई थी <laughs> <laughs> मेरी स्टोरी के साथ फिल्म देखनी बाकी थी <laughs> <laughs> तो मैं अपना माहौल सेट करके बैठा हूँ कि फिल्म देखूंगा इतने मेरे पापा आ गए कहते आज बाप बेटा साथ में मूवी देखे <laughs> और पापा ने आते ही टाइटल देखा कह रहे हेट स्टोरी टू पापा मेरे क्यूट है उनको लगा ये रिवेंज और नफरत की कहानी <laughs> <laughs> बाद में हसीन लमे हैं उनको आइडिया नहीं था इस बात का <laughs> और जिस बात का डर था वही हुआ आ गया रोमांटिक सीन <laughs> ऐसे मामले में पता नहीं फैमिली इतनी ऑकवर्ड कैसे हो जाती मेरे पापा इतने घबरा गए ए का रिमोट उठा के चैनल बदलने लग गए मूवी के अंदर क्या हो रहा है हीरोइन के बाल खुले मैं खुलने दो हीरोइन का नेकलेस उतरा मैं छत का डिजाइन चेक कर रहा वाह इतने में हीरो की शर्ट उतरी मेरे पापा ने रख के थप्पड़ दिया मेरे मैं क्या हो गया कह रहे बेटा पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी तब हटाओगे <laughs> मैं कर नहीं नहीं हटा रहा हूं हटा रहा हूं और जिस दिन मैंने ये कर लिया ना जिस दिन ये कर लिया मैं बेबाक हो गया <laughs> मैं कहा अब मैं कुछ भी कर सकता हूं <laughs> तो मैंने फैसला लिया मम्मी के साथ बैठ के टीवी सीरियल देखने <laughs> मैं आप लोगों को बताता हूं यार कि भगवान ने ना एक बार ऐसी सृष्टि बनाई <laughs> उसमें उन्होंने कहा वाह पेड़ वाह वाह मजा ही आ गया <laughs> नदियां वाह 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 फिर थोड़े टाइम बाद भगवान ने मर्द बनाए फिर उनको ये घबराहट की छीछी ये क्या बना दिया <laughs> फिर उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने औरतें बनाई बिकॉज लेट्स एग्री वुमेन मेक्स अ लाइफ बेटर यस यस उन्होंने औरतें बनाई लेकिन उनमें से एक दिन एक औरत बोर हुई और उसने उठा के टीवी सीरियल बनाना चालू करे 
तो मॉम के साथ टीवी सीरियल देखने बैठा वो एक नाग वाला कोई सीरियल आता है शो शुरू हुआ कैमरा वाइड शॉट में ऊपर से नीचे आया बेड पे एक औरत लेटी हुई है मैं समझ गया मैं कह जो तो ये सांप ले लेते डायलॉग कौन बोलता <laughs> सांप क्या करके नहीं तो फुस <laughs> <laughs> तो इसीलिए उन्होंने वो औरत ली अब वो उठी वो चल के जा रही है मैं कह प्यास लगी होगी जा रही चल के जा रही चल के जा रही एकदम से सांप बन गई मैं छुछ छुछ छुछ। <laughs> <laughs> उस दिन मुझे दो बातों का एहसास हुआ पहला कि मैं टीवी पे नहीं मैं घर पे हूं और दूसरा मेरे रिफ्लेक्सेस कितने बकवास हैं छुछ छुछ छिपकल नहीं भागती मैं सांप भगा रहा था <laughs> <laughs> तो वो सांप बन गई एकदम से घर की घंटी बजी वो फिर से इंसान बन गई <laughs> अब कैमरा जाता है घर के बाहर घर के बाहर कोई नहीं है सिवाय एक सिंह वाले भैंसे के मैंने माँ को देखा मम्मी कहती ब्रेक में समझाती <laughs> मैं इस वाहियात सी चीज के पीछे एक्सप्लेनेशन भी है <laughs> <laughs> तो दोस्तों ध्यान से सुनना ब्रेक आया मम्मी ने समझाया कि ये जो भैंसा है इसका एक सिंह हो गया है उसको लगता है कि वो नाग ने चुरा है इसलिए रिवेंज के चक्कर में भैसे ने नाग की नागमणी चुरा ली <laughs> और अब इस पूरे गेम में एक कुत्ता एक बिल्ली और एक तोता भैसे की मदद कर रहे <laughs> मम्मी कहती क्या हुआ मैंने कहा इनकी भैंस की पूछ चल क्या रहा है यहां पे <laughs> और अगर इसमें इतने सारे जानवर ले नहीं थे तो नाग वाला क्यों जिम कॉर्बिट क्यों नहीं बोलते इसको <laughs> इंदर ये तू कितनी फिल्में देखता है अपने मम्मी पापा के साथ सर मेरी लाइफ में कोई और है नहीं ये तेरी तरफ देख के क्यों बोल रहा था अमित अच्छा बताओ जब आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखते हो मतलब कभी जब देखी होगी तब ऐसा कोई ऑकवर्ड सा सीन आ जाता था तो आप क्या करते थे नॉर्मली तो डैडी बोल देते थे एक ग्लास पानी ला दे एक बार हमने कुछ ऐसा ही ज्यादा लंबी चौड़ी ऐसी पिक्चर देखी जिसमें दस बार पानी मंगवा लिया डैडी ने तो सेकेंड हाफ मैंने आराम से देखा क्योंकि उसके बाद दस बार डैडी को बाथरूम जाना पड़ा वो पानी निकालने के लिए पर देखो पापा के अलग काफी सारे किस्से होते हैं तुम बैठो तुम्हें और बताता हूँ अगर पापा की बात निकली है तो तुम लोगों ने कभी मूवीज में या वैसे कभी वो देखा वो खेत में एक पुतला होता है वो जो पता किस चीज के लिए होता है पक्षियों को डराने के लिए और वो पुतला एक्चुअली कुछ कर सकता है ना नहीं पर उससे वो लोगों को डरा रहे हैं राइट हमारे घर में भी एक वो पुतला होता है जिसको कहते हैं पापा <laughs> सही में वो कुछ नहीं कर रहा यार बाप घर में कुछ नहीं कर रहा बाप के नाम पे माँ बहुत डरा रही बच्चों को <laughs> वो आदमी क्या करे वो बाहर अपने बहुत से डरा डरा फिर रहा होता है <laughs> उसको टेंशन होती है अगले महीने सैलरी टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी वो अलग टेंशन पर बाप के ना दो मोड होते हैं सिर्फ पैसे के मामले एक विजय माल्या और दूसरा दिवालिया <laughs> जिस दिन बाप के पास पैसा आ गया ना जिस दिन वो मूड में शाम के नौ बज गए दो पैक लग गए फिर वो राजा <laughs> फिर तुम तो कुछ भी मांग मोटरसाइकिल ले ले यार सही में फिर बाप जब पैसे बचाने के मोड में तब नहीं तुम उनकी शक्ल देखना चाहते तुम किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर चल जाओ वहाँ पर वो दुकानें होती हैं ना जहाँ पर वो गिफ्ट शॉप होती हैं जहाँ से सामान खरीदते हैं किसी याद कर एक बीवी बच्चे के पीछे हमेशा एक ना बाप चिड़ा हुआ सा फिर रहा होता है <laughs> फैमिली उसके साथ चल भी नहीं रही पर फाइनल खर्चे के लिए आना होता है पर वो कुछ भी उठाएंगे ये मसाले ले क्या करने <laughs> मिलते तो हैं दिल्ली में मैं तेरे को ला दू पुरानी दिल्ली में बड़े अच्छे मिलते पापा टी शर्ट लेते ये पालिका बाजार से लेके जाते हैं <laughs> और फिर करते हैं ये लोग कंपेरिजन 
पाप लोगों के कंपेरिजन होते देख उनका बेटा देख कितना अच्छा है पढ़ाई में फर्स्ट आ रहा है यू नो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है यू नो तो उसको तो देख वो कितना अच्छा कर पर गलती से तुम कंपेयर कर दो पापा वो मुकुल के पापा ने देखा उसको फोन भी लेके दिया है नया वो पूछते भी नहीं कि ग्यारह बजे आ रहा बार तो उनके घर ही रह जाना फिर तुम उनको बोल ले ले बोल है मुकुल के बाप के पास पैसे वहीं बैठ जाओ उनकी गोदी में जाके और दूसरा क्या है जैसे हमारे घर में क्या है एक तुमने वो टर्म सुनी अहम ब्रह्मास्मी उसका मतलब पता कि मैं ही सब कुछ हूं बाप को वो लगता है कि मुझे सब आता है एक हमारे घर में अगर नल का खराब हो जाए ना हमें डर लगता था कि पापा के आने से पहले ठीक करवा लो क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया ना वो कहेंगे मैं कर दूंगा संडे को और नल का वो ठीक करने बैठेंगे सारे घर को काम पे लगा देंगे <laughs> नल का क्लियरली ठीक होगा नहीं पहले 200 का खर्चा था अब 2000 का खर्चा हो रहा है फाइनली <laughs> प्लम्बर आएगा पर प्लम्बर भी आ जाए ना तब भी ये छोड़ नहीं रहे प्लम्बर अपना आराम से ठीक करा वो पीछे खड़े हो जाएंगे वॉशल की प्रॉब्लम थी ना वैसे है ना थैंक यू दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड लेकिन क्या पापा सच में ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं अरे बहुत ज्यादा इसीलिए तो इंडिया से सुपर हीरो नहीं निकलते <laughs> कल को कोई बैटमैन बनेगा भी ना तो उसके फादर उसको भी टोक देंगे कि तू सुपरमैन को देख वो कैसे उड़ के जा रहा है तू रोज का पेट्रोल वेस्ट किए जा रहा है अमित लेकिन मयांग के पास ना सॉलिड वजह है ये बताने के लिए कि पापा लोग ना अच्छे होते सो प्लीज वेलकम उत्तराखंड से मयांग पांडे हाय क्या हाल है बढ़िया खुश हो तुम अच्छा रिप्लाई भी कर रहे हो आज तो जिंदा हो तुम लोग हैं देखो आजकल ना टाइम बहुत है पेंडेमिक के टाइम से कुछ ज्यादा ही टाइम है और टाइम ना स्पेंड हो नहीं पा रहा है मैंने इंटरनेट पे सब कुछ देख लिया सब कुछ मैंने वो वीडियो भी देख लिया कि असली केसर और नकली केसर में कैसे करे पहचान <laughs> पहले मैं नौकरी करता था जॉब करता लोगों से मिलता था दोस्तों से मिलता बात होती थी कॉन्टेंट बनता था जोक्स बनते थे अब नहीं बन पा रहे क्योंकि बात करने के लिए कोई है ही नहीं तो अब मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ मैं कॉन्वर्जेशन खत्म नहीं होने देता कोई पूछता ना क्या हाल चाल है मैं बताता हूँ हाल चाल डिटेल में कि भाई साहब ये सब दिक्कतें चल रही है लाइफ में होम लोन ले रखा है मैंने कुछ पैसे उधार देगा क्या भाई <laughs> मेरे पास दिन की हजार मेल आ रही सारी की सारी पढ़ रहा हूँ मैं <laughs> बैंक की आ रही है क्रेडिट कार्ड की आ रही है, है ना अनजानी अंजलि के मैसेज आ रहे हैं दिल्ली में नहीं हूं मुझे दोस्ती करनी मैंने कहा बिल्कुल करेंगे दोस्ती हम <laughs> तो है ही यार यार हो <laughs> तो अभी ऐसे घर पे हूं मैं घर पे रहता हूं मैं मम्मी पापा मेरी डैड रिटायर्ड है हम तीनों रहते बहुत मजा आता है बड़ा बढ़िया माहौल है घर पे मैं और पापा साथ में क्राइम पेट्रोल देखते हैं <laughs> <laughs> और ना देखो मैंने एक चीज रियलाइज की पापा ना उतने बुरे आदमी है नहीं जितना मम्मी ने इमेज बना रखी थी <laughs> बचपन से मम्मी ने क्या सिखाया है बेटा ये आदमी ठीक नहीं है <laughs> इसके आने से पहले खेल के आ जाओ है ना इसके आने से पहले होमवर्क कर लो नहीं तो पंखे से उल्टा टांग देता है <laughs> बेटा मैं ममता की मूर्त हूं पर ये पत्थर का सना मैं <laughs> मैं बाहर की प्यार भी करती हूँ पर ये ये बेटा फाड़ देता है <laughs> और ये मेरी मम्मी ने हम सबकी मम्मी ने सिखाया यार आपने डी डी मूवी देखी है <laughs> इसमें यही तो दिखाया है कि बाप अपनी औलाद की खुशियों का दुश्मन होता है उसमें काजल होती है वो मम्मी से पूछती है मम्मी मेरे दोस्त यूरो ट्रिप पे जा रहे हैं मैं साथ में जाऊं उसकी मम्मी बोलती बेटा मैं तो बहुत प्यारी हूं <laughs> मैं तो बहुत मासूम मैंने कहा मना करना है एक बार अपने बाप से पूछ ले <laughs> वो एक नंबर का चल्ला दे बेटा <laughs> उसने नहीं जाने देना भाग जा बेटा भाग जा <laughs> फिर वो पूछती है अरे इस लाइक जाना मुझे क्या करना है मैं चिल करूंगा यहाँ पे लाजो के साथ मैं मैं अपने पापा से बहुत डरता हूँ यार बचपन से पापा कितना खौफ बना रखा है कि स्कूल में जाओ तो रिपोर्ट कार्ड में पापा के साइन कराओ पेरेंट टीचर मीटिंग में पापा को बुलाओ रास्ते में पुलिस पकड़े तो पापा का फोन नंबर दो तो मैं अपने पापा से इतना डरता हूँ कि सपने में पापा आ रहे हैं घूम रहा हूँ गोवा गर्लफ्रेंड के साथ आ जा रहे हैं अचानक से बेटा क्या कर रहे तू यहाँ पे तो साथ में कौन है और वो भी डरा रहे बताऊँ तेरे पापा को मैंने ये नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो वैसे यहाँ पे मम्मी कहाँ है मेरे पापा का ना एक सपना है जो अब मेरा भी बन चुका है मुझे एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार जिंदगी में सुबह जल्दी उठना है 
देखो एक तो घर वालों ने तहाई बना रखे बेटा तुम ग्यारह बजे तक सोते रहे तो हम पांच बजे उठ जाते एक बार उठा था मैं पांच बजे कोई नहीं उठा हुआ था खराटो की आवाज आ रही थी मैंने कहा आज तो नहीं उठी कह आज हम साढ़े पांच उठे थे कल रात को तू लेट है मैंने कहा अच्छा इसमें मेरी गलती है और अभी ना घर वाले गए हुए थे काम वाली आती थी दो तीन दिन मैंने गेट ही नहीं खोला बेचारी बैली बजाती रहेगी भैया तो बहुत आलसी है भैया तो सोते रहते भैया तो बहुत आलसी है चाहता हूँ किसी दिन उसकी उंगली पकड़ लू की चौंक गई हर मयंक मतलब मुझे तो लगता है कि लड़कों के लिए ही पापा खौफनाक रह चुके लड़कियों के लिए तो लड़कियां तो पापा की परी है पापा की परी वाली बात ना मेरे को आज तक समझ नहीं आई जैसे मैं देखता हूँ ना शादी के बाद भी वो डालती हैं कि जितना प्यार एक लड़की को उसके पिता करते हैं वो और कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता तुम बोलो ना मैं माँ का लाड लाऊ हाय हाय तो मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया कि मम्मा बॉय है यार मुझे लगता है ये ये डिबेट ना अगले फादर्स डे तक चलती रहेगी थैंक यू सो मच मयंक प्लीज टेक योर सीट तो इंडिया एक बार फिर हमारी ऑडियंस ने हमें कर दिया है क्लीन बोल्ड विद सम हिलेरियस रील्स आइए देखते हैं गोवा की जो गोरियां हैं ना वो हमसे ज्यादा देसी हो गई हैं हाँ <laughs> तुम अगर किसी को प्रपोज करोगे ना तो वो भी तुम्हें यही बोलेंगी कि आ, वेल मैं पापा से पूछ के बताती हूँ <laughs> गोवा की जो गोरियां हैं ना वो हमसे ज्यादा देसी हो गई हैं हाँ तुम अगर किसी को प्रपोज करोगे ना तो वो भी तुम्हें यही बोलेंगी की वेल मैं पापा से पूछ के बताती हूँ भैया भैया यही मौका है टीवी पे आने का इंतजार किस बात का सोनी सबके इंस्टाग्राम हैंडल से अपलोड किए गए वीडियोस पे रील बनाइए आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं रील्स के अपने अपने अतरंगी वर्जन बना के टैग कीजिए एट द रेट सोनी सब को और यूज कीजिए हैश टैग गुड नाइट इंडिया और हैश टैग वो थीम जिसपे आप बनाने वाले है रील बहुत हुआ घर वालों को हंसाना अब पूरे इंडिया को हंसाओ यार तो इंडिया वक्त आ गया है आप सभी को गुड नाइट कहने का कल रात साढ़े दस बजे फिर होगी आपसे मुलाकात ओनली ऑन इंडिया का एक लौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज